वीडियो का मनसूशन चाप्टर लॉकडाउन चाप्टेपिड ओके अब नमुक मैजिक बाय बाय अब्नोर्मल मोलिकुलाूशन चाप्टर अब्नोर्मल मोलिकुलाूशनोर्मलिकुलाूशनोर्मलिकुलाूशन ऑस्मोटिक प्रशर ई नालिगेटी प्रोपर्टी के कुछ पर नालिगेटी प्रोपर्टी पढ़िपी असान भाग नोलिकुलास की चल प्रॉब्लम अल मोलिकुलास कॉब्लमस नालिगेटी प्रोपर्टी तीर्च अगर मोलिकुलास नोलिगेटी प्रोपर्टी कौ यथार्थ कोलिकुलासो अलगेटी प्रोपर्टी मेषरमेंट मोलिकुलास ओके अब अब्नोर्मल मोलिकुलास वो नम रु क्यों पढ़ी एब्नोर्मल मोलिकुलास वरुद रु अगर वह पेलो नमुक यथार्थ मोलिकुलास ते कथार्थ मोलिकुलास कॉब्लम ई रु क्यों ई एपिसोड उद्धि अब न आज नमुक एब्नोर्मल मोलिकुलास नमुक उदाहरण मनसा 
ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻറ്റിനകത്തേക്ക് കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബെൻസീൻ ലാനിക്കകത്തേക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂളുകൾ രണ്ടെണ്ണം വീതം അടുത്തടുത്തേക്ക് വരികയും ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിലൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂളുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇതാ ഈ കാണിച്ചതുപോലെ വരുന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി എത്ര അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡൈമറൈസേഷൻ നടന്നു രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂളിന് ഡൈമറൈസേഷൻ നടന്ന് ഒരു മോളിക്യൂളായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന സോൾമെൻറ്റിനകത്തേക്ക് പത്ത് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ഇട്ടുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം വീതം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര സൊലൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ പത്ത് അസറ്റിക് ആസിഡിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം കം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിലൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം വീതം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായി നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്കൂളിന് പകരം അഞ്ച് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്കൂള് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള അഞ്ച് ഡൈമറായ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ കുറയുമ്പോൾ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയും നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ കൂടുമ്പോൾ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കുറഞ്ഞു ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും മോളിക്കുലർ മാസും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ നാല് റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം പഠിച്ച ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എന്താ പൈ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു വി അല്ലേ ഇത് അതുവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൈ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു വി ഇവിടെ ഈ പയ്യും ഈ എം ടുവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണോ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് എം ടു ഉള്ളത് അപ്പം എന്താ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് അല്ലേ പൈ സമചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും മോളിക്കുലർ മാസ് സമചിഹ്നത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് താഴെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടും ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ട് ഡൈമറൈസേഷനിലൂടെ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂള് രണ്ടെണ്ണം വീതം കൂടി ചേരുന്നത് കൊണ്ട് സൊലൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കുറഞ്ഞു ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് അസോസ് അസ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ മാസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് യഥാർത്ഥ മോളിക്കുലർ മാസ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയ മോളിക്കുലർ മാസോ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂളുകൾ ഡൈമറൈസേഷനിലൂടെ അസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് മുഖേന എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മൾ
ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മോളിക്കുലർ മാസ് അസുഖം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് പറയാം നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് പറയണം ഡിസോസിയേഷനും കൂടി പറയണമല്ലോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിനകത്തേക്ക് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള വാട്ടറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കൂ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അയോണുകളായിട്ട് മാറും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അയോണിക് ഇൻ്റർ അയോണിക് ഇൻ്ററാക്ഷനും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ മാസിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു മോൾ കെ സി എൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മോൾ ആയ സ്പീഷീസ് അവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലേ ഒരു മോൾ കെ സി എൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു മോൾ കെ പ്ലസും ഒരു മോൾ സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടായി നമുക്ക് ആ ഒരു സിമ്പിളായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ കെ സി എൽ ഇട്ടപ്പോൾ രണ്ട് അയോൺസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ കെ സി എല്ലിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഭാരം എത്ര കെയുടെ ഭാരം തേർട്ടി നയൻ ക്ലോറിൻ്റെ ഭാരം തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കെ സി എല്ലിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഭാരം ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയത് നേരത്തെ അസറ്റിക് ആസിഡിന് അറുപത് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് പകരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊലൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ സംഭവിച്ചു ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നവരുടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് സൊലൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ വർദ്ധിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് സൊലൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴോ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും വർദ്ധിക്കും കാരണം അത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴോ മോളിക്കുലർ മാസ് കുറയും അല്ലേ പറഞ്ഞത് ലിൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മോളിക്കുലർ മാസ് കുറഞ്ഞു അതാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയായിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കേസിലും ഡിസോസിയേഷൻ സമയത്ത് അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണ് വരിക ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ പകുതിയായി വരും എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നേർ പകുതി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഇൻ്റർ അയോണിക് ഇൻ്ററാക്ഷനും ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസമൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഓൾ അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന കെ സി എൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മുതൽ ഫോർട്ടി വരെ നമ്മളൊരു വേരിയേഷൻ ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൊലൂട്ട് പാർട്ടി മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ സംഭവിക്കും രണ്ട് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ക്ലിയർ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്ക് നോർമൽ ആക്കി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വാണ്ട് ഹോഫ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് വാണ്ട് ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്രഷനിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ബൈ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് വിധേന നമുക്ക് ഐയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പറയാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഐ ഈക്വൾ ടു നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ബൈ അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് നോർമൽ മോ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ മോളിക്കുലർ മാസ് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെങ്കിലോ ഒബ്സർവ്ഡ്
120. Kadarta molecular mass at 60. Serial. Up I in Varnanda. Normal molecular mass divided by observed molecular mass. 60 divided by 120. Half in the gitum. Half in the gitum. In the number of osmotic pressure method, this molecular mass is half in the number of our result half in the bunichal. Result half into 120 equal to 60 and then a gitum. Serial abnormal molecular mass. I turn the number the answer with the 120 and the cellar problem. Jama Gutton Varnello and Totaka the Paranser the Chitin down. Colligative property measurement in the number answer Gandathum bold number Pradeshik in the Nakal, Uda the low Pradeshik, Korean the Ridilo, answer with them. A pivot acetic acid benzene at the Gatapol, Namuk get the answer 120. Up the correct in the Angan and the Lana Parno de Kunu. Up 120 in the half one to Unichamadi. Half one uncha one twenty and the sixty eight. I'm answer acetic acid molecular mass. I half an energy normal molecular mass divided by observed molecular mass and the baran equation by each one. Arrow the way one twenty by each upon the maker half and the gritty. Up I value acetic acid in a case iller and then zero point five other half one. Up a case in the number problem jam and the one to unicum. I count the number of the unicum. Half one to the number of the unicum. Half one to multiply the correct answer. Angani anangil, a la colligative property ilum. Number the enum e i kundukunikan. E i nuvarna pretty half on the yerikar the ato. I nuvarna half on in case of e acetic acid in benzene means in case of association of solute particle. Dissociation of solute particle anangilo, number the earth example in the chlorine, potassium chloride tapo, number good result. 37.25. That's the good trend. Potassium going to bottom. 70. 4.51. Serial. That's 74.5. We have 37.25. 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 Now, we will calculate I equal to normal molecular mass by observed molecular mass. How normal molecular mass? 74.5. observed by 37.5. Now, we will almost 2. Now, we will get the result 34.75. That is 2. 74.5 is the answer. Figure of the figure. Okay, we will get the result of 37.25 and 37.25 is the result of the I and the normal molecular mass by observed molecular mass. That is the result of the result of the result of the 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 into the equation. For example, relative lowering in vapor pressure angle, and then equation is the equation. P0 1 minus P1 divided by P01 equal to x2. I go to P01 minus P1 divided by P1 is equal to I into x2. That is relative lowering in vapor pressure and modified colligative property expression. If you want to see the result, we will see the result. That is the normalization of the wand hoff factor. Now, elevation volume is delta Tb proportional to m. Delta Tb equal to Kb into m. I Delta Tb equal to I into m. Depression Depression in freezing point angle delta Tf equal to I into Kf into M. Osmotic pressure angle pi equal to I into MRT. I into CRT. Now, in the colligative property measurement, we have the molecular mass of the abnormality 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 of the Upon one half factor in the Varana, normal molecular mass in a observed molecular mass wonder divide chain the dan. Allingil near the Parana, Mati equation at the end of the Makalatna answer it. Uh, observed colligative property divided by calculated colligative property. 
കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മോളിക്കുലാർ മാസിന് ഇൻവേഴ്സിറ്റി പ്രൊപ്പോർട്ടൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേരെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നേരെ തല തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒബ്സർവ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മേലെയും എക്സ്പീരിയൽ കിട്ടുന്നത് മേലെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യഥാർത്ഥ കോളി അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന സാധനം താഴെ എടുക്കും ഒബ്സർവ്ഡ് കോളിഗേറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ അസോസിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓർ ഡിസോസിയേഷൻ അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ അസറ്റിക് ആസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നായി മാറിയ ഒന്ന് താഴെയോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്കേഷനിലൂടെ എന്ത് കണ്ടെത്താം വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ കണ്ടെത്താം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അസോസിയേഷനും ഡിസോസിയേഷനെയും അത് പരിഹരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് അയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുമോ പറ്റും വളരെ വളരെ ഡൈലൂട്ടായ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അയോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് രണ്ട് അയോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് രണ്ട് അയോൺ സോ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കെ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് രണ്ട് അയോൺ ദർ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു കെ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അതിന് അയോണൈസ് ചെയ്താല് ടു കെ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ നമുക്ക് അയോണൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആകെ അയോൺ ഇത്ര രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ദർ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അലൂമിനിയം ക്ലോയിഡ് ആണെങ്കിലോ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ സി എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ സി എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിലോ എൻ എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ഇപ്പോൾ ത്രീ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളിഗേറ്റീവ് അപ്പോൾ വൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയലൂട്ടായിട്ടുള്ള വെരി ഡയലൂട്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താവുകയുള്ളൂ ആ അയോണുകളുടെ എണ്ണമായി മാറുകയുള്ളൂ വാണ്ടോ ഫാക്ടറിൽ ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താവില്ല അതിന് അയോണൈറ്റ് സ്പിറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ സ്വിറ്റ് എണ്ണം കുറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആയ കെ സി എൽ എൻ എ സി എൽ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അയോണുടെ എണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അസറ്റിക് ക്യാസിൻ്റെ കേസിൽ അറുപത് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഡിസോസിയേഷൻ സമയത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും പൊട്ടാസ്യം കോഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ വൺ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വൺ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ യെസ്
മോളിക്കുലാർ മാസ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് രണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു സൾഫറിൻ്റെയും നാല് ഓക്സിജൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റിൽ രണ്ട് കെ പ്ലസും ഒരു എസ് ഓ ഫോർ ടു മൈനസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാണ്ട് ഹോ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പൈ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു എം ആർ ടി മൊളാരിറ്റിയെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി ബൈ എം ടു വി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ ത്രീ ആണ് ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ വോളിയം ടു ലിറ്റർ ടു ആൻസർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സി എ സി എൽ ടു വാണ്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സി എ സി എൽ ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സി എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് ആകെ മൂന്നാണ് വാണ്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ കിട്ടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയോണിക് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഹാഫ് കിട്ടുമല്ല അതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ച് കുറയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ആണ് യഥാർത്ഥ വാല്യൂ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എ ടി എം അറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം പിന്നെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൾ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അടുത്തത് വോളിയം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എ ടി എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ക്ലോറിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും രണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെയും ഭാരം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ 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 നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇനി ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പൈ ഈക്വൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി ബൈ എം ടു വി അതിന് ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൾ ടു പൈ ഇൻ ടു എം ടു ഇൻ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇൻ ടു ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ 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 നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ടു വൺ ഇൻ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഗ്രാം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ റെഡി അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നാൽ എന്ത് അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷനോ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിന് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെയധികം ഡയലൂട്ടായ സൊല്യൂഷനകത്താണ് ഇത്തരം അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുക ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള സോൾവൻ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മോളിക്കുലാർ മാസിനേക്കാളും കൂടുതലോ കുറവോ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് വാണ്ട് ഹോ ഫാക്ടർ ഐ അത് നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ബൈ ഒബ്സർവ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാൺ ഫോ ഹോണ്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ അസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വൺ ഹോ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ മൊളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒമ്പത് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കൃത്യമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ എന്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാസ് പെഴ്സൻറ്റേജ് വോളിയം പെഴ്സൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെഴ്സൻറ്റേജ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ മാസ് പെഴ്സൻറ്റേജ് വോളിയം പെഴ്സൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെഴ്സൻറ്റേജ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അത് പഠിച്ചു തുടർന്ന് സോളിബിലിറ്റി എന്നാൽ എന്ത് പഠിച്ചു സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് പഠിച്ചു അല്ലേ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് പഠിച്ചു അല്ലേ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് പറയുമ്പോൾ ഹെൻറീസ് ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻട്രീസ് ഉള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻട്രീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വാപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് പോയി വാപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും വളട്ടയിലാണെങ്കിൽ റൗട്ട്സിലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സോളിഡ് ആണ് ലിക്വിഡിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് നോൺ വൊളട്ടൈലായ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗട്ട്സ് ലോ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെറിവ് ഡെറൈവ് ചെയ്തു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നവർ അത് ഒബേ ചെയ്യാത്തവരാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ പഠിച്ചു തുടർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോയി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഇൻ വാപ്പർ പ്രഷറിൽ പോയി അവിടെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്രോബ്ലം ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്രോബ്ലംസ് അവസാനമായി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മളതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഒടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസം കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വാൺ ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാൺ ഹോഫ് ഫാക്ടറും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓർഗാനിക്കായ സോൾവൻ്റിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കായ ഒരു സൊല്യൂട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഐ വാല്യൂ നോക്കേണ്ടതില്ല അത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഐ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിക്കായ സോൾവൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ സോൾവൻ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ സാധനങ്ങൾ സി എ സി എൽ ടു കെ സി എൽ എം ജി സി എൽ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഐ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഐ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റാവില്ല നിങ്ങൾ ചോദി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും തെറ്റല്ല കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആലോചിക്കണം ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നോർമലി നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് എന്നാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഫ് ടി ബ്ലോഗ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം കാണാത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എത്തിക്കുക പരമാവധി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എഫ് ടി എ കെം മാജിക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡിൻ്റെയും എപ്പിസോഡ് വൈസ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് കിട്ടും